বেলারুস এবং ইউক্রেনের বর্ডারের প্যারালালি যে রাস্তা ধরে রাশিয়ান আর্মি কিভে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিল আমি এখন ঠিক সেই রাস্তা ধরে কিভের পথে আমরা সরাসরি কিভ পৌঁছাতে পারবো না এই রাস্তা দিয়ে এখনও যদিও বা এই মুহূর্তে এখানে রাশিয়ান আর্মি নেই আর তথাপিও আমরা এই রাস্তা দিয়ে সরাসরি কিভে পৌঁছাতে পারবো না তার কারণটা হচ্ছে এই রাস্তার বেশ খানিকটা অংশ এখনও লাইন ল্যান্ডমাইন পোতা রয়েছে এবং বেশ খানিকটা অংশ এখনও মিলিটারি পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে অতএব আমাদেরকে বেশ খানিকটা ঘুরে প্রায় প্রায় একশো কিলোমিটার ঘুরে আমাদের কিভ পৌঁছতে হবে কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে গত এক সপ্তাহ আগে দিন সাথে কি দিন পাঁচেক আগেও কি পৌঁছানো সম্ভব ছিল না তার কারণটা আছে এই এই টেরিটারিটা পুরোটাই কন্ট্রোল করছিল রাশিয়ান আর্মি আমি আমার চালক এবং গাইড আন্দ্রের কাছে জেনে নেব যে ঠিক সাত দিন আগে এই রাস্তার কি অবস্থা ছিল এবং আমরা কোন পথে শুধু আমরা নয় এখন ধরুন লিভ লভিভ কিংবা অন্যান্য শহর থেকে যারা কিভে পৌঁছচ্ছে তারা কোন পথে কি পৌঁছতে পারছে This road was off limits to drive because it stretches on the northern side of the country, uh, the borderland between Belarus and Russia. And until recently, it was controlled by the Russian troops. And closer to the city of Kiev, we will not be able to get into the city by this road. We'll have to make a turn right and go on the ring road because the last 10 kilometers before the city is all fully cluttered with uh, bombed equipment and we cannot go there. It's a dangerous area still because of the mines and exploded ammunition. Before today, I had to take a, a detour through more southern located cities to drive around this whole area and into the road that connects Odessa with Kiev and enter the city from the south which would mean I have to drive extra three, four hundred kilometers 